。Hello， 大家好，欢迎来到球哥说。2024年是球哥看球以来的第六个奥运年了。在回顾这些年的经历之后，我发现奥运年的 NBA 休赛期总是遵循一个相对固定的流程，这种规律几乎每年都不例外，让我对 NBA 赛季的节奏有了更深的理解。一切从六月末开始，随着 NBA 总决赛的结束，球迷和媒体都沉浸在庆祝冠军的喜悦之中。胜利者欢呼雀跃，而失败者则陷入深深的反思和调整期。这个阶段充满了情感的波动，有些人欢庆成功，有些人则痛苦反思。所有的注意力都集中在这个赛季的巅峰时刻。接着到了七月初，球迷的焦点迅速转向自由市场的签约和交易，这是一个充满期待和惊喜的时段。每笔签约、每一桩交易都可能改变球队的未来。球迷们乐此不疲地讨论这些变化，仿佛在这些新鲜的刺激中找到了新的希望。然而，到了七月底或八月初，奥运会的光辉开始吸引大家的注意力，特别是在奥运年的休赛期 ，NBA 球星们的表现成为人们茶余饭后的热门话题。大家热衷于点评这些超级巨星在国际赛场上的表。表现，期待看到他们如何在不同的规则和压力下发挥出自己的水平。然而，当八月底到来时，最无聊的时段也随之降临。这段时间没有新鲜的新闻，交易市场的热潮已经退去，媒体也只能将就着炒炒冷饭。面对缺乏新鲜内容的困境，他们开始提前为下个赛季预热，试图引发一些讨论，比如预测下赛季的奖项归属或重点关注的球队。但无论如何，这些内容难免显得有些勉强，让人们感觉是在硬凑话题。整个篮球世界都陷入了一种疲惫的等待中。在这种枯燥乏味的时段里，如果有球员能站出来提供一些话题，那无疑是再好不过的了。而安东尼·爱德华兹作为 NBA 新一代的流量担当和媒体宠儿，最近在。此成功引发了讨论。在上周接受《华尔街日报》采访时，爱德华兹面对一系列问题，展现了他一贯的自信，这已经是大家对他习以为常的一面。但他每次都能用新鲜的回答引发新的讨论和关注。当被问到有什么是不擅长的事，他毫不犹豫地回答：“我不知道，我什么都擅长。”接着接着问他在奥运会上最喜欢的时刻是什么，他的回答依旧直接且充满个性：“当然是在训练中隔阂我的偶像凯文·杜兰特。”然而，当被问及如今的篮球与上一代篮球有什么不同之处之时，爱德华兹的回答却带出了一些争议。他表示：“我没有看过当年的比赛，所以我不能说太多。但是他们都说以往的比赛比现在更加强硬。但我认为，只是那时候的球员没有技术。迈克尔·乔丹可能是那个时代唯一一个真正有技术的人。你明白我的意思吗？这就是为什么他们看到科比时会高呼‘哦，我的神啊’。但现在时代不一样了，现在每个人都有那些技术。”爱德华兹的言论毫无疑问是在某种程度上对上一代球员的能力提出了质疑，而这种质疑显然触动了不少传奇人物的神经。作为反应最直接的代表，伟大的魔术师约翰逊对此表现出不满，但他选择了以一种巧妙且无懈可击的方式回应爱德华兹的挑衅。魔术师约翰逊在回应中说道：“我从不回应一个从未赢得过总冠军的人，没什么好说的。他没有拿过 NBA 冠军，没拿过大学冠军，我甚至不知道他是否拿过高中冠军。”这段话看。看似简单，但实际上充满了分量。约翰逊在这番话中不仅巧妙地回击了爱德华兹的言论，还在无形中捍卫了自己作为历史级别球员的荣誉与成就。魔术师当然有资格这么说。作为 NBA 历史上最伟大的控球后卫之一，他几乎一生都与胜利为伴。无论是在高中时期、大学时期，还是在职业生涯中，他都堪称胜利的象征。他在埃弗雷特高中带领球队拿到了密歇根州冠军，在密歇根州立大学获。得了 NCAA 冠军，而在洛杉矶湖人，他更是五次捧起了 NBA 总冠军奖杯。即便因健康原因提前退役，他在退役后的商业领域依然取得了巨大的成就，建立起了一个庞大的商业帝国。事实上，魔术师如果愿意，他完全可以说得更为直接、更为尖锐。但他显然认为自己作为一名前辈，跟爱德华兹过多纠缠，有些自降身份。但我们可以帮魔术师说，作为 NBA 历史第一控卫，我比你爱德华兹要有技术的多，而这种技术是经过无数胜利和荣耀验证的。与魔术师约翰逊一样，另一位名人堂球员威肖斯克以赛亚托马斯也在这一话题上表达了自己的看法。他指出，激荡宣传看起来效果非然，所以人们选择相信一件事的时候要更为小心。如今的大个子球员在低位进攻和防守的技术乏善可陈，大多数球员相信他们比以前的球员快，但那只是因为规则。现在唯一被强调的更多的技巧是三分球，这让运动员造成了一种错觉，以为他们的技能已经使他们神奇的进化成了另一物。种。
。托马斯的观点补充了魔术师的回应，他从另一个角度指出，现代篮球的规则和风格变化确实使得球员的技术看起来更为先进，但这并不意味着他们真的比前辈们更有技术。他认为，现代球员的所谓技术进化更多是受到规则变化和战术风格的影响，而并非他们在个人技术层面上有了质的飞跃。撇开参与讨论的具体人物不谈，这个话题实际上已经被广泛讨论了很长时间。有人偏爱过去，有人歌颂当下，但因为我们无法真正让不同时代的球员进行一场比赛，这个话题永远没有一个定论。威肖斯克的回答非常细腻，表面上看很有道理，但同时也带有明显的长辈色彩。要反驳这样的观点并不难，不是大个子球员缺乏低位技术，而是低位单打在当今的篮球风格中确实已经不如从前那么重要了。魔术师用成就来压制对方的答复显得更有气势，但却缺乏实际道理。即便是一个在今天看来并不算特别强的运动员，这只是一个假设，不是说魔术师不强，也可能在一个整体水平较低的时代取得巨大的成功，而且整体竞争力的不足反而可能更有助于个体的成功。再退一步来说，难道一位没有赢过冠军的球员就不配讨论技术了吗？这显然是两个完全无关的话题。我们可以在某种程度上理解爱德华兹的感受，我相信很多年轻球迷都有着类似的看法。如果以乔丹时代作为时间，标尺在乔丹退役后，无论是 NBA 的新星，还是远在大洋彼岸通过电视了解篮球，在水泥地球场上打球的孩子们，都想成为下一个乔丹。随后，科比同样取得了巨大的成功，又有一代人开始模仿他。这是 NBA 和明星文化发展的必然过程。所以，当爱德华兹回顾过去的 NBA， 看到那些还没有学会乔丹式技术动作的球员，看到他们还不会交叉步、大变向和后仰跳投时，他自然会觉得那个时代的篮球相对落后。这是可以理解的，因此。如果从联盟的平均技术水平来看，当今的 NBA 确实要高于过去。从这个角度看，爱德华兹在这场争论中某种意义上是有道理的。然而，这一切都有一个重要的前提，那就是球员们的技术水平在不断提升。正是因为他们站在了前辈的肩膀上，没有朱利叶斯、欧文的影响，就不会有乔丹；没有乔丹，就不会有科比；没有科比，也不会有杜兰特。一切都如爱德华兹所言，如果他不是从小就关注杜兰特的比赛，就不会有今天的他。在讨论时代和技术是如此自信。虽然爱德华兹目前还没有赢得过总冠军，但他已经取得了不小的成就。作为一名二十三岁的后卫，他不仅以充满个性的风格吸引眼球，还具备惊人的身体素质。他是联盟中最具竞争力的球员之一，也是擅长挑衅和赢得媒体与品牌青睐的超级新星。今年，尽管这是他真正带领球队追求成功的第一年，他已经在网络上获得了当代乔丹的美誉。许多人，包括他自己在内，都对他的未来充满期待。今年四月，爱德华兹在今日 NBA 节目中提到。我可能还只是自己全盛时期的百分之四十。这种自信的态度也推动了他成为今年最具上升潜力的球星。他的吸引力甚至超越了真正赢得总决赛 MVP 的杰伦·布朗和带队夺冠的杰森·塔图姆。根据数据，在今年季后赛期间，关于爱德华兹的相关视频在 NBA 社交媒体渠道的浏览量排名第二，总计超过一亿次，仅次于勒布朗·詹姆斯。自季后赛以来，他在 Instagram 上的粉丝增长也迅猛，这些都表明爱德华兹正成为一位崭露头角的超级巨星。随着勒布朗·库里和杜兰特逐渐进入职业生涯的后期，联盟正在寻找下一个具备巨大宣传价值的球星。毫无疑问，爱德华兹是最有潜力结果接力棒的候选人之一。NBA 也意识到了这一点，他们在官方渠道上开始增加与爱德华兹相关的内容。在新赛季的赛程安排中，灰狼的比赛将在 ESPN、ABC 和 TNT 等平台上有多达18场全美直播，上赛季仅5场，包括在洛杉矶挑战湖人的赛季揭幕战和对阵达拉斯独行侠的圣诞大战。这些黄金时段的比赛过去常常与灰狼无缘。在 ESPN 的赛季初专家预测中，爱德华兹在 MVP 预测中位列第四，仅次于东契奇、约基奇和 SGA； 而在西部冠军的预测中，灰狼也高居第二，仅次于克拉荷马、雷霆。拥有唐斯、戈贝尔和里德组成的三塔内线，加上爱德华兹和杰登·麦克丹尼尔斯搭档的侧翼，以及麦克康利和新加盟的乔·英格尔斯作为经验丰富的老将，这支灰狼队在活力与经验之间找到了平衡。在如今的篮球时代，他们肩负着巨大的期望。
。现在，爱德华兹必须带领球队继续取得胜利，以证明所有对他的关注和期望都是正确的。如果他未能兑现这些期望，这个故事可能会迅速转变，回到没赢就不配谈技术的讨论中。这是魔术师观点中的潜在含义。我们希望这种结局不会发生，同时希望即使他真的面临了这种结局，也不要再讨论时代的话题，而是更多的关注个人的技术。从我们的观察和总结来看，那些在自己时代取得成功的运动员，有时也不仅仅是运动员，往往倾向于把成功归功于自身，而非时代。他们通常相信自己，即便处在任何时代，都能取得成功。相反，那些在某个时代未能成功的人，往往会把失败归咎于时代，即便他们本身具备实力和机会，依然会指责时代的种种因素拖累了他们。然而，时代并不需要为此辩解。